好的，那么又是来到了咱们的尾数大神给大伙表演的《三国战记群雄》系列的速通记录。那这个速通记录呢，不像大家大伙传统意义上的原版啊，咱们这个呢就是原版啊。但是为什么说不是呢？它是一 v 四版本，也就是说一个人呢啊，一个玩家打四个玩家应该面对的小兵和 BOSS 啊。呃，所以说呢，这个版本比原版要难啊，那肯定是难啊，对吧？无论是 BOSS 的血量，对吧？还是游戏里的设定啊，都是这个意思。所以说呢，它的这个速通时间呢会比较长啊，因为原版的话可能不到二十分钟啊，基本上呃是个大神啊，随随便便都可以过啊。有的呢可能会打到十八分钟，甚至还有更更少的，有 TAS 十六分钟什么的啊。呃，那么这个版本的一 v 四，呃，最直白的就是 BOSS 的血量啊，就摆在那儿，对吧？呃，然后再有呢，就是一个人是吧，面临着这么多血的 BOSS， 可能呃发挥的话，他的套路和他的这个攻略啊、呃，比如说我们说的他的这个写的这个方案啊，都会变，所以说呃也挺难的啊。呃，为什么给大家伙解说尾数的呢？因为现在呢啊，实行这帮主播啊，这帮大神啊，无论是各个项目啊，比如说你像拳皇，那很简单啊，因为这帮人呢，原本以来啊，他们就是。是这个呃，就是 PVP 嘛，对吧？现在呢，这些闯关游戏呢就不太好 PVP， 呃，没有办法 PVP 怎么办呢？那就是说，呃呃，互相的比拼记录，比如说互相限制。啊，互相比速通，或者互相以什么样的玩法，谁最后能通啊？等等。那这个视频呢，就是来自于尾数跟我们的这个老朋友啊，飞花大神两个人 PK， 两个人最终的成绩呢是差不了太多。但是呃，我们没办法啊，这个因为这个就挑一个最快的啊，是来自于咱们的尾数啊，给大家伙表演的啊。也是最近的我做的比较多啊。飞花的话呢，是我从我开始解说三二啊，三国战记二批，呃，就是解说这个。呃，飞花大神的啊，全人物，或者说各种各样的玩法，我都说过啊，包括各种无伤啊，或者说是速通啊等等。那尾数呢，也是啊，现在有很多的呃版本，他玩的特别好，有很多花式的改版啊，也也是玩的不错。呃，这个记录呢，我我估计啊，现在呢，就是好多，你像之前我们玩的很多游戏，他们也有互相啊，就就在打的啊，打 PK 的，比如说像吃吃要塞。呃，还有很多的啊，原本三国战记幺幺九，这个三二呢，就三二 P 啊，就比较简单的就是，呃，像这种类型游戏呢，它，呃，对比起来呢，真的是。呃，就比较比较直观啊，就不用对比了。有的游戏是真需要对比，因为有的游戏有可能差不了一秒两秒，真的有的有可能会差多少帧，你只能用平台去算。而这个这种类型游戏呢，你差我说难听点儿，差个两三分钟都有可能啊啊、呃，所以说呢啊，咱们就没有必要了啊，就是说这个放这个对比。其实放对比的这种吧，我我个人觉得不太可取啊，我不是那种。那种类型的主播啊，其实，呃，因为毕竟啊，咱们这个在这里跟大家伙说啊，这个，呃，有很多的玩家啊，咱们也不能说踩一捧一啊，有的时候发挥呢很难说的啊。就即便现在你玩拳皇的啊，你像什么广州小孩啊，啊，在格斗领域啊，包括像那什么老 K 灰灰啊，在这个拳皇九七的领域啊等等吧啊，还有那些玩王者荣耀的啊，竞技类型游戏的，他们都一样啊，因为他们没有办法说保证自己每一次都赢嘛，是不是？所以说你看这帮网上做视频的人。他们经常会出现一个事儿啊，就是说，呃呃，对吧？我赢我就做视频，做我赢的，我输，对吧？你赢就做你赢的，啊、呃，你没有必要说你赢了，然后这边我输了，然后呵呵对吧？你专门踩我。但是事实上呢，啊，赢就是赢，输就是输啊。像这种游戏，呃，咱们重要的是玩家的参与感。我个人感觉啊，有的时候还有一些跟这个国外的这个记录啊，呃，可以比拼一下，或者说是自己的原记录被自己打破了，我觉得还好。啊，反正我不愿意做那种什么踩一捧一的事儿啊，这个大伙儿要能理解啊。呃，但是呢，事实证明啊，这个你看你这次的呃速度摆在这儿，有的时候呢，这个哎，你这个方案不错啊啊，根据你这个方案来走一走，也真真没准啊。你像现在有很多做 task 的大神，像什么绿蓝呐、啊，还有这个。啊，像这么个这这呃这叉 Q 一二三四五六，他们做三国战记幺幺九，有很多幺幺九的大神，他们都根据这个呃 TAS 的这个玩法，然后结合自己本身，看看能不能突破。呃，据目前已知来讲呢，除了张灵剑之外啊，其他的还真的是有机会突破的啊。张灵剑是真的没有办法啊，对吧？那那当然呢，也不能说没办法。呃，你可以点得快，比如说用连发，用连发呢，我相信啊，很多。呃，很多观众也能接受，不算作弊。但是，即便你用了连发，你也掌握不了那么准，对吧？
，而且连发呢也没有 TAS 极限的啊，因为 TAS 呢是每隔一秒钟可以点一下，也就是呃第一下啊是直接可以点，然后隔一秒第第三帧的时候可以点，然后第五帧可以点，大家伙能理解我说这意思吧？但是你连发的话呢，还是不够极限的啊！这个当然也就没法说啊。再有就是在之前放两个铁莲花或者放飞轮什么的，呃，然后呢，这个再再点，可能多点几点啊。在这里呢，咱们讲讲游戏或者讲讲这些玩法、啊、用处呢，也不是特别大。我个人感觉啊，像呃，我相信我的观众啊，基本上有一半吧。呃，不敢说全部啊，一半左右吧，基本上可能就是习惯听我这个逼逼叨这个声音了。然后呢，以前说改版啊，最近因为家里事儿比较多，然后呢，这个女郎的这个性格啊也不是特别好啊，说白了，呃，比较软弱啊，然后呢，性格方面上也比较这个。怎么说呢？这不是一个好的性格，不是一个健康的性格。但是呢，只是目前的境遇，或者说有一些呃别的问题啊，导致我狼有点呃蒙圈。但是呢，这个对我狼的伤害性虽然说很大啊，但是对我狼的这个打击，呃还好，因为我觉得我还有一个优点就是比较阳光，心也比较大。呃，大家伙儿等我今年吧，因为今年这个呃十月份我的合同就到期，我就是一个自自由人了。啊、呃，再有一点呢，就是说，呃，做内容的话呢，我也应该考虑到自己是一个，呃，人快要接近中年啊，因为马上四十了嘛啊，哎，已经不是说小狼了，你叫老狼也行，叫狼叔也无所谓了。以后做的内容呢，可能要考虑考虑了，毕竟人总要生活嘛，对吧？这个，啊、呃，就是这个状况啊，就是唠唠这里呢，跟大家伙唠唠。也是掏心窝子说啊，如果直播的时候呢，就跟大家伙就弹幕互动了。你像这种呢，就是虚拟互动。你看我现在说了之后呢，可能在上传之后啊，可能甚至有的玩家呢，有的小伙伴可能有好几天，甚至好长时间以后啊。才能听到啊，有的可能没听到这儿，有的听不到了，无所谓啊。其实这个呃，总体来讲呢，第一呃，有点催眠的感觉啊，呃，而且我做的这个呢，就是有点陪聊的感觉，因为这个游戏的内容和呃玩法，我相信基本上大家伙儿都能了解。啊，它也不是一个教学啊，它就是一个呃新的记录。那么我们从它记录的开始到之后结束，呃，中间的有什么细节变化啊？有一些特别牛的，我肯定会给大家伙说出来了。这个都不用给大家，不用不用解释吧，对吧？但是呢，有一些这个平常的，你像打小兵或者前几关啊，基本上玩法就是这么回事儿。因为它这个玩法呢，就是传统玩法。只有到后面的时候啊，就他有一些关键宝怎么放啊，我狼可能会知会一下。以后呢做节目呢，我我个人感觉，你像现在有好多，要不然就是垂直节目。你像我做全行九七，我就做全行九七。顶天呢，偶尔啊，可能在。呃，搞笑一点儿，玩个就是什么他，他像像他们来说什么接个赞助啊，什么玩个三国战记，或者玩个什么的啊，打个酒吧啊，或者怎么个情况啊，有点其他的节目，但是很少。主主营的就是九七，或者说小孩主营就是拳皇十五啊，等等啊，最后偶尔会打个酒吧，呃之类的。呃，你像其他人做王者荣耀也是，啊、王者荣耀那你就是王者荣耀，对吧？那我狼呢，未来呢，我觉得要做做语言类节目的话呢，就是主打的就是一个。呃呃，基本上不会再重复了吧？你像这都看腻了啊。有一些惊世骇俗的记录呢，我可以用传统的方式给大伙解说，呃，或者说是就当个资讯。比如说这三十分钟，我就用个三分钟，把它概括一下，有一些细节啊，它超过了谁谁的记录，或者超过自己的啊，有哪些细节啊，超过了多少秒。啊，是中间保持了多长时间记录啊，对吧？啊，也就这么回事了啊，基本上我就没什么说的。但是未来以后呢，你像可以考虑讲《三国战记》是怎么回事啊，有很多隐藏的细节，有很多这个故事是怎么发展的啊，跟这个《三国演义》或者《三国志》跟正史有什么不同？它有什么臆造的剧情？比如说啊，这个有一些。这个如果线啊，假如怎么怎么样啊，我们最终的结局会怎么样，对吧？哎，现在很多游戏呢都有多重结局。你像《三国战记》，呃，《三国战记一》啊，它的结局呢，反而呢就是，呃，反而呢它的结局呢就单一啊，固定的。它的结局是固定的。《三国战记二》呢，其实啊也是固定的啊。呃，这里面我就浅聊一下啊，《三国战记二》它也是固定的，它的路线不一样啊，它中间发生的不一样，但是最后的结局是一样的。其实它不是多结局，相反呢，有很多传统大家伙比较了解的游戏，像《三国志二》这个，对吧？小日子做的这个游戏啊，呃、卡表的，呃，跟街霸联梦幻联动的那个，呃、那《三国志二》呢，它就是双结局，呃，或者说是三结局啊。呃，为什么说是双结局呢？这个。
，呃，因为呢，它只你只你只有两个选择，但是呢，在有一个选择当中呢，你还可以有另外一个主动选啊，所以说这个，呃，就是这么个状况啊，就是放走曹操和。不放，然后呢？打死和没打死，一共三种结局啊。这三种结局呢，有三个不一样的，啊、呃，其实还有很多吧。你像这个《三国战记一》，很多时候小狼不对啊，它过程是不是也不一样啊？你选择走两个路线是不是也不一样？这个没跑啊，这个确实是，但是最终结局是一样的。然后《风云再起》也差不多，呃，《三国战记》和《三国战记二》，它的路线呢不一样，你可以反攻吴军，然后呢，或者说，呃，这个追击这个曹军，然后最终呢，当然最终的结局还是一样的啊。很多人说呢，我捡不捡那个再战金牌，打金吕布和什么的啊，那都是无伤大雅。这时候就是蜀国一统天下了，也就这么回事呗，对吧？啊，你像还有很多其他游戏，恐龙快打讲了个什么故事啊？就讲这个二一七几年啊，多少多少年以后啊，这是未来的故事啊啊，那么多年以后，然后呢，这个世界格局都变了，然后呢，这个邪恶的这个科学家呢，想要。这个把这个恐龙的基因啊、呃，这个复制一下，研究一下恐龙，把恐龙呢跟人类结合，然后想要这个吞并世界。然后呢，主角呢杰克啊，就是这个一个凯迪拉克啊，他的原原漫画和动画片叫《凯迪拉克和恐龙》嘛，这个大家伙都了解啊。但是呢，没有意义啊，你这个这，他结局也是一样的啊，最终结局就是一样的，很少有各种不一样的结局或者隐藏结局。《西游诗和传》呢，其实在某种意义上也结局也一样，但是你像那个《神剑伏魔录》啊，结局就不一样了。还有呢，就是类似于像这个《西游诗和传二》啊，这要跟大家伙解说过啊。好，这个地方感觉挺难啊。呃，这里面考，你看它统，你可以连统、左右统，美术统的这个节奏还是呃不是太过于极限啊。人脑掌握这个真不好掌握。大家伙如果看过《TAS》的，你就会发现啊，诸葛亮拿了火扇之后。那捅这个张合，那一个八卦转，唰，再回头，唰唰唰唰唰，就这个，真的不是给你嘻嘻哈哈。但是按照正常来讲啊，他应该早就死了。但是由于啊，咱们确实是玩了一 v 四版本，这个 BOSS 非常的肉啊，你就没有招。好，转身捅捅捅，他选择单捅孟获，双 BOSS 不是很好打。这里面很多人说诸葛亮的这个下签 A 啊。有一定的这个什么，有一定的这个硬汉的这个效果，它是有抢驾招的效果啊，但是并不是纯霸体，所以说也不好整的。再可以再追一下，好，没没追到啊，好，直接捅死。这里面很多人问要不要招降啊？招降的话呢，我觉得一个神龙骨水肯定是不合适啊，我不知道大家伙能不能理解我说的。然后呢，招降的话呢，他的这个。呃，他给你的这个援军呢，也不是特别的有用啊。很多人想让不对啊，《三国战记二》不就张合战记吗？张合的援军令多厉害啊！您没有说错，那是《三国战记二》。不过呢，咱们玩的现在是《三国战记二》P 啊，一 v 四版本。那张合呢，确实不弱，但是不像《三国战记二》那么强。那么很多人说问这个援军令到底哪个厉害呢？我只能告诉你啊，徐晃。啊，这个叫徐晃战绩啊！这个游戏，很多人说那就是跟诸葛亮配厉害吧？哎，不，你不跟诸葛亮配，你跟其他人配，他也厉害的啊！你比如说，呃，放必杀、啊，这个弓箭手放火，或者怎么怎么样啊？反正你你懂的都懂啊，对吧？咔咔，就是就是各种事儿啊。OK， 军师请留步，直接一个雷。这里面啊，跟大家伙讲啊，其实，呃，《三国战记二》批啊，它角色非常多啊，所有的角色呢都有一个里表角色啊，有表什么里什么的，呃，同时呢还有这个刚开始呢可以选隐藏要素，呃，比如说在什么这个上面那个马超，然后张飞，还有这个庞统这里啊，就点这个 B C D 啊，点八下吧啊，然后呢它就会有一个音效，然后重置一些时间。呃，就会给你方天画戟，这真方天画戟，然后呢，那个变成小木头人那个令旗，以及刚才咱们这个虎符啊，看不见啊？诸葛亮身上这个虎符，就打孟获的时候，如果你调了，他就会爆这个虎符；如果你不调，就不爆。这里面呢，这个虎符变成大象这个东西，对于咱们的这个诸葛亮这个速通啊，是非常有用的。所以说开局是调了啊，只不过呢，我录的时候呢是从游戏开始算，呃，就没说的啊，因为他调的话，我就没算进去啊。呃，木头人呢，应该是这个庞统，然后莽张飞应该是虎符，呃，马超那个应该是真方天画戟啊，就是它主要是一个隐藏要素啊，一个隐藏要素啊，它不是说你非得强调为什么要在他们身上调这个东西。
，好像我没记错的话，应该是这三个啊。而大家伙儿一搜就能搜到啊！想当年我也是专门研究这个版本。小的时候，我们游戏厅里面啊，真的是只有一个，呃，应该说我们小时候大概有六七个游戏厅，只有一个游戏厅里面有这个版，有这个游戏，有这个版本，而且连《三国战记二》的原版都没有，只有《三国战记》的二 P， 也就是我们现在看到这个版本的原版啊。啊，当然也那时候也没有一 v 四啊，现在也没有一 v 四啊，只不过这是，呃，改版的，也不叫改版嘛，其实就是为了增加游戏难度啊，在原版的基础上，你可以选一个人的时候也是这么多，你两个人也是这么多，当然你选四个也是这么多啊，对吧？啊，再有一些改版就是像什么叉二，就原版的基础上呢，呃，双倍的兵和 boss 啊，就是所以说也就那么个情况。然后这里呢，他们选啊，咱们选择的走的是无军路线啊，大家伙记住啊，速通啊，无论你是什么角色。啊，你只要是速通，记住一定要走无军路线啊！不知道不要问我为什么啊？那这个无军路线呢，它就是快啊，就是快啊！这个这个情况，然后这里面很多人说，那赶紧打 BOSS 通关了得了，那为啥不打 BOSS 啊？这个第一，我要跟大家伙要进一个密室，这密室里面呢啊，啊、呃、有箱子，你看一下，三个小箱子就先打小箱子，然后呢再把两个大箱子打了。如果要是三个大箱子的话，就先打三个大箱子，再打小箱子。这里面呃不知道该怎么跟大伙解释啊，这个。呃呃，因为他会给你一个非常牛逼的东西啊，这个武器叫做赤风。这个武器的用处是啥？我跟大家伙讲啊，就是说，呃，不为啥，就是多一把武器。而且这个武器牛在哪儿呢？呃，对某些 BOSS 啊伤害那不是一般的高，尤其是一会儿即将面对的那个甘宁啊，这个水师提督，传说中的锦帆军，周泰的老大哥啊，这个甘宁。现在这个玩这个三国杀的人都知道啊，这个甘甘宁甘甘宁杀，对吧？诸葛杀甘宁杀啊，这个甘宁太多了啊，有什么这个，比如说甘宁、借甘宁，什么什么神甘宁啊，这个什么星甘宁是不是？我不太懂啊，而且甘宁比较多啊，这个这个百骑结位营啊。这里面你可以看到这个伤害啊，这是指数级的伤害啊，这个伤害很高了啊，刀兵侧，哎，每枚连上，不过不要紧，再练八卦阵，呃，其实赤风剑啊，这个对东吴的这个呃，就是伤害就是高，我们可以理解为这个什么呢？就是专门就克他们，是不是、啊？其实打这个什么，打这个孙权，一会儿咱们打孙权啊。孙权呢，他的这个呃也也肉，然后防御也高，呃，所以说呢，这个可能没有像打甘宁这么疼，但是也也不错啊。你打这个孙权，你用普通剑肯定没有这个合适，这是第一。第二呢，你打你用冰扇，你用那个这个。呃，无火神焰扇不行啊，无火神焰扇它的攻击频率跟咱们不是一个一个频率的啊，它是属于这个双双点。好，把火扇扔掉了，这里选择扔掉火扇带赤风，然后留青龙神器啊，青龙神器呢是释放时间呢可以无限放必杀。呃，但是那得跟大伙讲，就是，呃，如果你要用冰扇打刚才的孙，我说的孙权啊，就不行了。包括你用冰扇打吕布也不行啊。所以说打吕布的话，那用那个火扇厉害吗？厉害，呃，但是也一般啊，因为它的攻击频率不像这个用冰扇或者用这个啊用这个赤风啊，就是它是属于普通的一二三四攻击，而是选择单筒单筒的这么攻击啊。啊，这里面呢，火扇呢是比较好的啊。但是如果你不幸选择了去救那个程昱啊，当然也不能叫不幸了啊，救不救无所谓，反正呢给你一个援军令，然后呢给你一个乌雨。那个扇子设计的是真不好啊。我们都通俗的认为啊，我们通俗的认为，既然玩过《三国战记幺幺九》了，诸葛亮呢有火箭，也就是刚才的火扇的这种类型，有火箭，有冰箭，对吧？这个就像咱们的冰扇，有电箭，咱们现在的电箭。那么接下来有一个爆。啊、呃，公平吧，没错，确实是爆。他那个物语确实是爆啊，但是他的攻击是加了百分百，但是他攻击频率呢只有一点，所以说呢就不合适啊。他的伤害也没有那么爆炸啊。据说后面有很多版本啊，把这个武器给改了，然后呢改的挺变态的啊。那那另说，反正原版呢这个武器人见人人人人烦啊，就没人要了啊。这个你可以看到一 v 四版本，周泰呢一上来就是四管血。这个你可以看到啊，对东吴的伤害，你可以看到，这里面我也个人感觉也不叫对东吴的伤害，对孙权伤害虽然说也不低，但是没这么高。我可以理解为就是对水军的伤害高，对吧？呃，电电的这个武器呢，对水，对这个，啊，对这个身上穿铁甲的
，伤害高，我觉得是特别能理解的啊。不过你可以看到啊，这个甘宁和周泰都穿的比较朴素，个人感觉好像并不是铁甲系的，对吧？啊，但是呢，他是水系的啊，毕竟是水军啊，警帆贼。后来被收编了之后呢，啊，变成警帆军。所以说可以看到这个水里的人怕电啊，能理解啊，对不对？那我们听说过啊，这个水导电是吧？啊，但是大概是因为水呢，它作为一个介质啊，它这个可能是水里面有杂质，它不是纯净水，啊，据说呢，真正的纯净水啊，呃，对吧？哈，它是不导电的啊，对吧？啊，据说是这样的啊，这个主要是水里面有其他的物质啊，这个，反正这个意思，啊，当然呢，我也不是一个正经的科普 UP 主啊，没有做过背书啊，如果做过背书的话呢，我可以堂而皇之跟大家伙说啊，这个啊，这个到底怎么样啊？这个我只是。索性来一下，好，这里面直接放了。我们可以看到啊，这个打起来的时候可能有点费劲，呃，而且有一定的这个隐患啊，有危险。如果他们两个呢在同一天打直播的话呢，首先你保证自己不能死。如果你玩游戏玩的过程当中死了，那你还诉什么通啊，对吧？这里面呢，这个白虎神器是整个游戏当中最牛逼的神器，没有之一。所以说我们都了解啊，传说中的白虎，对吧？啊，呃，捡起来，捡起来。呃，虎符不要了，虎符不要了，这个就比较比较咧拳。我们说啊，那如果打大象的时候用什么打？打大象的话，阿里说用虎符打比较爽，是吧？啊，当当当，好。OK， 这个地方呢，小的时候我觉得也挺难打啊，就一会儿呢又往下扔什么那个炮啊，就是有飞鸟什么，又有扔那个雷，你看啊，啊，贼有意思啊。然后这里面就是正常鹰，这这个必杀呢，诸葛亮的必杀有很多种啊。首先呢有刚才咱们的八卦阵，这是最常用的一个。呃，第二常用的应该就是雷啊，雷击，雷击就是后前避啊，后前跳，后前跳雷击呢会迅速的定屏，并且呢清除掉屏幕当中所有的被定住的这个兵。呃，然后呢，再有一点，像刚才的飞沙走石，这个必杀的好处是，呃，这个必杀的好处是非常快，然后呢，直接可以清掉一些，呃，血量不多的这个，或者说一些不健康的兵，啊、呃，可以直接给它清掉，呃，这是好处。缺点呢，伤害不高。括弧只是它的这个下限不高，但是它的上限很高。你在飞沙走石的时候，能召唤一道雷电，那个雷电呢？是，如果要是你经验足的话是可控的。如果你可控那个雷电电到这个目标的话，那伤害就非常高了，啊，那个伤害就不是给你嘻嘻哈哈的啊。然后呢，再呢就是什么呢？再就是，呃，还有呢，就是什么来着？后前跳、下前跳、上下跳，好像还有一个下上跳吧？哎，我忘记了啊。然后呢，蜘蛛葛呢，就是除了一些计谋之外啊，啊，这个除了一些计谋之啊，对，还有一个计策是吧？除了一个计谋之外呢，再呢就是可以召唤这个火神，我们是不是叫火神啊？火神祝融，啊，水神共工是吧？这边还有个雷神是吧？雷神是庞统啊，正庞统呢是召唤这个神来，啊，这个叫神来，也是一个呃带人物照相画的这个定屏图啊，可以把人定住，啊、伤害也非常高。好、啊。<笑> OK， 孙权一上来，吼哈！这孙权一上来啊，这个可以看到啊，五管血，他也并不是最终 BOSS 啊。三国战记二的最终 BOSS 的就是孙权啊，这个毋庸置疑了啊。三国战记二 P 呢，最终的 BOSS 呢，呃，肯定要不就是双王，要不就是真吕布啊，就不会有别的。很多人说，那正常我走曹军路线，现在打的不是孙权。你虽然说现在打的不是孙权，你没打曹操，但你一会儿呢，你可能会打到曹操的啊，除非你选真吕布，啊，对吧？再有一点呢，就是那你要打这个现在打的孙权，那你最后也是打双王，除非打真吕布。反正呢，曹操和孙权，你铁定是要见见一个，对吧？这两个铁定要见一个，甚至呢，你还有可能某一个你还能见两次。当然，这个真吕布呢和普通吕布啊。就不太一样了。如果你真吕布和普通吕布的话，也是可以只能选一个的啊。OK， 可以看到还得是八卦阵啊，兄弟们，有气儿不放，憋坏心脏啊！八卦阵，整个游戏当中的 YYDS。
这里面你可以看到啊，这就没有必要再放八卦阵了啊，直接就是一手雷。这个雷的伤害很高，可以看得出来啊，这个孙权也怕雷呀、啊。这个呃，即便没有像甘宁或者周泰那么疼，但是也挺疼，差不了太多啊。这是我可能，呃，有有有瑕疵，我记忆有瑕疵，不过不要紧，可以看到，马上呢就是三国一统啊。目前呢是用到了二十五分钟啊，二十五分钟什么概念啊？其实也就是说，早在七分钟之前，可能这个游戏就结束了。如果是原版的话 ，OK， 来看看，直接啊，最后一关三国一统第六章。啊，第六章一上来是孟德啊，直接一剑劈过来，上来不用管，先进密室，然后这个给这个胖子，按理说可以给他打下去，但是呢他没有这么打啊，这个没打的话我就没法说了啊，呃，玄武神器没必要啊，咱们速通呢并不需要这个玩意儿，所以说呢也没有必要用这个用道具啊给他弄晕，然后撞一下，好。因为你已经打过周泰了，所以说这关的这个地图啊，就不是直接周泰。哎，这一脚为什么没有踹到诸葛亮？感觉他这一个紫，对吧？一个左正灯，一个雷，这肯定要用雷啊，专门把那个关键兵打掉。然后可以看到一个饭团梦幽，然后这里面呢，我们看看是要呃放白虎神器加哦，他不是选择用大象，他是白虎神器加这个桶单桶，看不看见？哎，白虎神器加曹仁。传说中的曹仁，借曹仁，谋曹仁，啊，这谋曹仁牛逼啊，这铁王八啊！这家给人放上白虎神器一顿捅，但是呢时间不够，我们看看，再放八卦阵，但八卦阵对这个大象用处不是特别大，呃，不过呢为了避免小兵来干扰，还是一顿捅啊，这个伤害一般，再捅两下，运气不好，这一下浪费了三呃对吧三三五秒钟的时间，好。呃，一个扎，直接扎下来就好说了啊，扎下来就换下来就可以。一二三，一二三，然后再前，一二三，下前 A， 再 A， 哎、呃、，A 不 A 都无所谓啊，反正也 A 不死，直接一个阵法，打死得了啊。OK， 有的时候啊，这个不要吝啬自己的气儿啊，这大伙了解，南方藤甲，然后这边一剪，一个补血。什么都不要，然后赶紧往下走，呃，这里面往前出是什么意思啊？正常就是往下走了。很多人说为什么往下走？往下走咱们会避开，反正游戏时间会加快啊，咱们就没有必要在这里深究了啊。一会儿会走这个竹筏好 ，OK， 在这边把兵全聚过来。好的，<笑>这个这个兵聚在一起打还真挺快。可以看到啊，还得用下仙 A 啊，下仙 A 这个招式牛就牛在呢。第一，它是一个位移；第二呢，它这个突进的这个呃方式啊，过程当中呢带有一定的这个招式优先啊。好，这些水兵感觉蹦来蹦去的很讨厌，一个一个出。然后呢？果然有一堆水兵的话会给你水兵测，一一堆水兵给水兵测这个无敌了啊！好，直接跟着竹筏走。这竹筏的动力是什么呢？难道就是传说中的这个水流吗？跳过来，进洞，没有，这里面还有一个有一个神龙骨水吧？啊，好，这个饿、呃，好，神龙骨水可以，绝对是神级道具，要不要雷？勾引过来，好，把所有这个雷牛就牛在可以把把这个小兵什么的定住。好，走进来看看，这样的话就跳过了那个沙摩科啊。传说中的这个蛮王镇武西，嗯，二三四五一，<笑>我狼也是入坑三国杀了啊。这个沙摩科不错啊，十个宝珠神将啊。这个老沙有的时候还是能创造一点奇迹的啊，运气好，二三四五一蛮王镇武西，这个二十个宝珠大宝啊，那我我吧就没什么头脑啊，但是入坑了之后呢还挺不错，跟跟三国相关的游戏啊我都挺喜欢的。好，在这里呢我们可以看到啊，由于咱们是速通，我觉得应该是打双王。呃，所以说呢，速通的话呢，就不打吕布，也不打那个什么啊，不打吕布，也不打那个啥了，直接走，呃，不打真吕布，这个跟吕布沾边就再见，你别搁那晃了，我不管你真的假的啊。你呀 ，OK， 
，直接跳出来啊，密室直接跳出来，跳出来为什么呢？我跟大家说啊，它会越过一些地图啊，而且还会给你一些特殊道具，呃，你进去之后再出来之后啊就不一样了。所以说引雷的时候也要引好，如果引雷的时候引不好啊，那浪费时间。好，看看要引雷，哎呀，好，利用自己受伤背着倒啊，他背着倒地可以，一个雷击，好引雷。由于这个鹤啊，它的受创面积比咱们长，蹲过来一下给它勾引过来，三分专辑二呢能把它从空中打到地面上啊，这个可以可以进行输出。但是咱们这个，呃，咱们二批就不行。这里面很多人说，哎，这个雷为什么打不到诸葛亮啊？其实能打到，但是他一旦击中了一个目标之后呢，对另一个目标就没有伤害了。比如他击中咱们之后呢，对这个 boss 没有伤害；击中 boss 对咱们没有伤害。好，他这个慢慢再勾引，引雷，然后一顶过来，还能再。偶尔还跳 A 砍一下啊，这个伤害不高，但是苍蝇也是肉，引一个雷。很多人说这么打快吗？那你没办法，这是一 v 四版本，你没有那么多道具去消耗啊，这么打是比较稳的。你要有那么多道具啊，或者说他血没有这么多，他早死了。好，最后一下，只要一个雷就行，雷出，好的，直接嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，不用管啊，这爆的宝都没有什么意义。什么鱼级鲜衣什么这的没啥用啊，这个也不用管吃什么补，这血量都够用。打死这帮动物，一会儿呢就是左慈过来飞过来之后呢扔一个牌子，反正你不吃那个真吕布就出不来，然后呢把两个王直接敲死就完事儿，爱谁谁啊，对吧？你打两个王可能就一共是六管血啊，原版的话是一共四管血，呃，一 v 四版应该是六管。那你如果打他妈真吕那就嘚儿了。好。哎，感觉这个左慈骑的这个嘚儿逼鹤啊，他如果说他那个他那个爪子，你看啊，他那个爪子，我感觉做豆椒凤爪应该行。好，可以看到，果然是六管血，换成电剑，然后他选择单体输出。好，顶过来无所谓，练个必杀，然后往回顶，可以打回来，然后一二三。然后等等落啊，等落，先别着急。刚才很多人说，那那那停着，那不打不浪费时间吗？没有，你一定要掌握好节奏。然后呢，等他快落下来的时候，你再打。哎，等你看，然后一二三，一二，哎，赶紧练啊！这里面这个坛子怪讨厌啊。由于咱们有这个各种各样的这个，好一个毒。由于咱们有各种各样的这个这个道具，比如说像神龙骨水，你看神龙骨水的话呢，就弥补了咱们气儿不足。好，等一下，一二三，一死了，然后再等一手啊！这感觉这还没完事呢。小的时候最讨厌的就是这个什么木头人啊、坛子怪，木头人应该是最讨厌的啊，有各种各样的霸体。想想也是啊，你一个木头，他又不怕疼，是不是啊？这个一个霸体很正常。木头人呢，咱们也可以变啊，用令旗变，或者说是你像 BOSS 当中啊，这个。对吧？这个成玉也可以召唤木头人。好的，直接打死，用了三十三分钟二十秒不到啊，因为咱们还不算上片头，所以说呢就通关用了三十二三十三分钟冒头啊，不错了啊。这样的话可以看到啊，这个已经很极限了。在片尾的最后呢，也是感谢美术大神，感谢大家的收听。如果大家伙继续支持我狼解说啊，一定要点点关注、转发、评论、收藏、点赞来支持我狼。我们就下期再见吧。